ஹலோ அண்ட் வெல்கம் திஸ் இஸ் ஜி த்ரீ அண்ட் எல்ஸ் ரைட் டிவி ஆன் லிட்ரேச்சர் ஜி த்ரீ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படின்ற ஒரு பேப்பரில் பப்ளிஷ் ஆன த கவர்லி பேப்பர்ஸ் இது எழுதுனது ரிச்சர்ட் ஸ்டீல் அண்ட் ஜோசப் ஆடிசன் ஜோசப் ஆடிசன் வந்து சிக்ஸ்டீன் செவன்டி டூலேருந்து செவன்டீன் நைன்டீன் வரைக்கும் வாழ்ந்தவர் ஸ்டீல் வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் செவன்டி டூலேருந்து செவன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் வாழ்ந்தவர் இவங்க ரெண்டு பேரோட கொலாபரேஷனில் உருவான எஸ்ஏஸ் தான் வந்துட்டு இந்த கவர்லி பேப்பர்ஸ் இல்லை ஏன் கவர்லி பேப்பர்ஸ் அப்படின்னு பேர்னா இந்த எஸ்ஏஸில் ஒரு ஒரு பாட் ஒரு ஒன் நாட் சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் தேர்ட்டி ஒன் எஸ்ஏ இந்த எஸ்ஏஸ்லலாம் வந்துட்டு ஒரு கேரக்டர் வருவார் அவர் பேர் வந்து சார் ராஜர் டி கவர்லே எஸ்ஐஆர் ஆர்ஓஜிஇஆர் டிஇ சிஓவிஇஆர்எல்இஒய் ஸோ இவரை பற்றின விஷயங்களில் மட்டும் நம்ம கம்பைல் பண்ணி எடுத்தோன்னா அதை வந்து இந்த கவர்லி பேப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மற்றபடி ஸ்பெக்டேட்டரில் வந்து அந்த ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படின்ற ஒரு பர்சன் சொல்கிற மாதிரியான எஸ்ஏஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியில் ஒன் டு டென் எஸ்ஏஸ் கொடுத்துருக்காங்க கவர்லி பேப்பர்ஸில் இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு டூ ஸ்டோரிஸை மட்டும் இன்றைக்கி பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஆப்வியஸ்லி நம்மளோட ஸ்பெக்டேட்டர் இது ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படின்றவர் தான் நம்மளுக்கு இந்த கதைகள் அதாவது இது எஸ்ஏ மூலமாக அவர் சொல் எஸ்ஏவாக அவர் சொல்கிறாரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருனா த ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஹிம் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அதாவது அவரை பற்றி அவரே சொல்லிக்கிறாராம் ஸோ ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படின்னும் போது ஸ்பெக்டேட்டர்னால் என்ன அர்த்தம் நார்மல் வேர்டாக யாரோ ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கிறாங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்றத அவங்க வந்து ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதனால் இவரும் வந்து கவனிப்பாராம் இவர் சும்மாலாம் கவனிக்க மாட்டார் இவர் பேச மாட்டார் அதனால் அவர் நிறைய கவனிப்பாராம் அதாவது ரொம்ப சைலண்ட்டான பர்சன் இவர் வந்து சின்ன வயசில் பிறந்ததுலேருந்தே வந்து இவர் வந்து ஜட்ஜாக இருப்பார் அப்படின்லாம் வந்து இவங்க அம்மா கண்ணவு கண்டு அப்படியே ஒரு நல்ல பல பிள்ளையாக வீட்டில் வந்து ஜாலியாக எல்லாேருக்கும் அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி வளர்ந்தவர் ஒரு கட்டத்தில் அவங்க அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணார்னா வேர்ல்ட் டூர் மாதிரி இவர் ஒரு டூர் அந்த காலத்தில் போயிருக்கார் யூரோப்லாம் சுற்றி பார்த்துருக்காரு ஈஜிப்தெல்லாம் போயிருக்காரு இந்த டைமில் வந்து அவருக்கு இந்த ட்ராவல் பண்ணுறது காலேஜ் எந்த இடத்துலையுமே வந்து என்னென்னா அவர் பேச மாட்டார் நிறைய ரொம்ப லைக் கூச்ச சுபாவி மாதிரின்னு வச்சுக்கலாமே ஸோ இ சின்ஸ் இ டசன் டாக் மச் இ ஸ்டார்ட்ஸ் லிசனிங் அண்ட் தென் ரொம்ப லிசன் பண்ணி அவருக்கு நிறைய அறிவெல்லாம் இருக்கும் அண்ட் தென் இவர் வந்து நான் இது வரைக்கும் கவனித்ததை இந்த உலகத்துக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னால் பேசுகிறது வந்து எனக்கு கஷ்டம் அதனால் நான் எழுத்து மூலமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ப்ளஸ் ஹி ஆல்சோ மென்ஷன்ஸ் தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு டெல் ஹிஸ் நேம் அவர் எங்கே இருக்கிறாரு அண்ட் தென் அவரோட உடை அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவர் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறார் ஏன்னா இப்போ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவரை நேரில் பார்க்கும்போது அவர்கிட்ட போய் பேசணும்னு நினப்போம் இல்லைங்களா அதனால் அவர் வந்து இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாராம் அவர் வந்துட்டு இந்த எஸ்ஏஸில் இதுக்கப்புறம் வந்து அவரோட கிளப்பில் அவர் பார்க்குற இடங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அங்கெல்லாம் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவர் முக்கியமாக எங்கெல்லாம் போவார்னா செயின்ட் ஜேம்ஸ் அப்படின்ற இடத்துக்கு போவார் அங்கே வந்து விக்ஸ் டபிள்யூஹிஜிஎஸ் விக்ஸுன்றது ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அந்த காலத்தில் விக்ஸ் அண்ட் டோரிஸ் அதில் விக்ஸ் வந்து செயின்ட் ஜேம்ஸில் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் லிட்ரரி மென்லாம் வந்து வில்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க அதாவது காஃபி ஹவுசஸ் இதெல்லாம் கிளர்ஜிலாம் வந்து சைல்ட்ஸுன்ற இடத்துல இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பேரிஸ்டர்ஸ் வந்து த கிரீஷியன் அப்படின்ற இடங்களில் இந்த மாதிரி நிறைய இடம் தியேட்டர்ஸ்க்கெலாம் கூட இவர் நிறைய போவார் ஸோ இங்கே அவர் அப்சர்வ் பண்ணதில் இவருக்குன்னு க்ளோஸாக சில பேர்லாம் கூட இருக்காங்க அவங்கள பற்றியும் நான் அடுத்த எஸ்ஏவில் சொல்கிறேன்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் எஸ்ஏவே முடிச்சிடுறாரு ஃபர்ஸ்ட் எஸ்ஏவோட பேர் என்ன த ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆஃப் எம் செல்ஃப் இதோ இதோட முடிஞ்சிருது அடுத்ததாக செகண்ட் எஸ்ஏ இது வந்து ஆஃப் த கிளப் ஸோ இவருக்கு பிடிச்ச பீப்புள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள பற்றி தான் இந்த எஸ்ஏவில் சொல்லியிருப்பார் இது செகண்ட் டே இது நியூஸ் பேப்பர் ஸோ ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு அக்கௌண்ட் அவர் கொடுத்துருப்பார் ஸோ அது செகண்ட் டேயில் வந்து அவர் பேச ஆரம்பிக்கும் போது முதல்ல அவர் பேசுகிறது யாருன்னா நம்ம டைட்டில் பர்சன் தான் சார் ராஜர் டி கவர்லி கவர்லி வந்துட்டு கொஞ்சம் வயசான அளவு ஒரு ஐம்பத்தாறு வயசு போல் இருக்கிற ஆள் அவர் வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பழைய காலத்து மாதிரி தான் ட்ரெஸ் பண்ணுவார்
மற்றபடி இவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல பெரிய வீடு இருக்குது இவருக்குன்னு ஒரு எஸ்டேட் அந்த மாதிரி இஸ் வெரி குட் பர்சன் எவ் எவ்ரிபடி லைக்ஸ் அதுக்கு அடுத்த பர்சன் வந்து டெம்ப்ளர் டிஎம்பிஎல்ஏஆர் இந்த டெம்ப்ளர் என்னென்னா ஆக்சுவலி இவர் வந்து ஒரு லாயர் லா படிக்கிறதுக்காக தான் இவங்க அப்பா இவர் வந்து ஊருக்கு அமுச்சு விட்ருப்பார் ஆனால் இவருக்கு வந்து அதிலலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது இவர் வந்து ஒரு ஸ்காலர் ஆகணும் லிட்ரரி ஸ்காலர் மாதிரி ஸோ அவங்க அப்பா என்ன பண்ணுவார் இவரை ஊருக்கு அமுச்சு விட்டு படிக்கிறதுக்கு காசும் கொடுத்துட்டு நீ லாயர் தானே வா இந்த ச கேஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு கேஸ் அமுச்சு விட்டார்ண்ணா ஊரில் வந்து இவர் என்ன பண்ணுவாராம் மற்ற லாயர்ஸ் ஹையர் பண்ணி அந்த கேஸெல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்த்து அவருக்கு பதில் போடுவாராம் அந்த அளவிற்கு இவர் ஒரு கேடிப்பில் இவர் வந்துட்டு எப்படின்னா ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லிட்ரேச்சர் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இஸ் வெரி குட் இஸ் ஆக்சுவலி அ விட் ரொம்ப அறிவாளியான பர்சன் இவங்க அடுத்த பர்சன் அவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது சர் ஆண்ட்ரூ ஃப்ரீ போர்ட் இவர் பேரே கிட்டத்தட்ட அந்த சொல்லிவிடும் அவர் யாருன்னு சொல்லிட்டு இவர் ஆக்சுவலாக ஒரு மர்ச்சன்ட் தான் ஆனால் இவர் வந்து எப்படின்னா சுதந்திரமாக எல்லோரும் தெரியணும் இந்த ஆர்மி அந்த மாதிரியெல்லாம் போட்டு நீங்கள் ஒரு கண்ட்ரியெல்லாம் ஜெயிக்க முடியாது ஆர்ட் லிட்ரேச்சர் இந்த மாதிரி விஷயங்களால் நீங்கள் ஒரு கண்ட்ரியை ஈஸியாக ஜெயிச்சிடலாம் இது வந்துட்டு லைக் இந்த நேவல் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க கண்ட்ரீஸை பவுண்ட்ரி பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு இவர் எதிரானவர் இவர் ஒரு விதத்தில் பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து ஃப்ரீனஸ் ஹியூமனிட்டிக்காக சொல்லினாலும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இவர் மர்ச்சன்ட் அதனால் இவருக்கான செல்ஃபிஷ் ரீசன்ஸும் இருக்குது டு சே டு ஃப்ரீ ஆல் த போர்ட் எல்லாமே வந்து எல்லோரும் அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் அண்ட் தென் இவர் ரொம்ப நல்ல சேவிங் பர்சன் கூட இவரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு ரூபாவை செலவு பண்ணலைன்னா சேவ் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அந்த ஒரு ரூபா உங்களோட சேவிங் ஒன் பென்னி நாட் ஸ்பெண்ட் இஸ் ஒன் பென்னி ஏர்ண்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற பர்சன் யாருன்னா கேப்டன் சென்ட்ரி எஸ்இஎன்டிஆர்ஒய் இவர் வந்து எப்படின்னா இவர் ஒரு மிலிட்ரி பர்சன் ஆனால் ரொம்ப மாடஸ்ட் எவ்வளோ ஒரு மாடஸ்ட்னா வந்து இவர் எதிர்த்து பெருசாலாம் எதுவுமே பண்ண மாட்டார் ஸோ இவரோட கமாண்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் பிகாஸ் இ டசன் ஓன் டு அஃபெண்ட் எனி ஒன் அதனால் இவர் ஒரு வேலையை இவரோட வேலையை விட்டுட்டு ஹி க இ ரிட்டையர்ஸ் அண்ட் ஹீ கம்ஸ் டு திஸ் பொசிஷன் ஸோ இவர் ஏன் இப்படி இருக்கிறாருன்றது காரணமே இவரோட மாடஸ்டி தான் அண்ட் ஹீ ஆல்சோ அட்வைசஸ் பீப்புள் not to be as modest as him abdin uh, like he is free spoken idu da unma idu na na panna indanal da na ipdi iruken abdin mari free ah pesira var avaru last or person irukkaru avaru vandu or playboy avaru yaar na will hadicomb h o n e y c o m b இவர் எப்படின்னா நான் சொன்ன இல்லையா ப்ளே பாய்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இவர் எல்லா பொண்ணுங்க வந்து நீங்கள் பேசுனீங்களாலே அது யாருன்னு அவர் கண்டுபிடிச்சிடுவார் அந்தளவுக்கு தலைவர் வந்து ரொம்ப ஏனோ லேடிஸ் மேன் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் அண்ட் தென் ஈ இஸ் ஆல்சோ அ மேன் ஆஃப் ஃபேஷன் ரொம்ப ஹை சொசைட்டியிலேருந்து வந்திருக்கவர் இவர் வந்து எல்லாமே ஒரு விமனை சுற்றி மட்டும்தான் இவர் அந்த தாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பேசுகிறது எல்லாமே இருக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க த ஸ்பெக்டேட்டர் இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டூ எஸ்சிஸ் மிச்சர் கேசிஸில் நான் ஒரே வீடியோவோ இல்லை பிரிச்சு சொல்லவோ ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ தேட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே கிவ் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் இஃப் யூ லைக் இட் கமெண்ட் யூ வியூஸ் ஷேர் இட் வித் யர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃ